আসসালামু আলাইকুম সকলকে আজকের লেসনে স্বাগত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা 2022 সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার দশম সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টটি দেয়া হয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান করে এখন আমরা দেখাবো তো চলো শুরু করা যাক তো সমাধানটি দেখার পূর্বে আমাদের কি অবশ্যই প্রশ্নটা দেখে নেওয়া উচিত তো চলো প্রশ্নটা দেখে নেই ডিফারেনশিয়েটিং সিবিস এন্ড রিজিউমস এই বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে তো প্রথমে আমাদেরকে সিবি এবং রিজিউম এই বিষয় দুটি খুবই সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করতে হবে তারপর আমরা এটার পার্থক্য করব বা ডিফারেনশিয়েটিং করব ওকে তো চলো শুরু করা যাক তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা টাইটেল অফ দা অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে ডিফারেনশিয়েটিং সিবিস এন্ড রিজিউমস তো প্রথমে আমরা সিবি নিয়ে আলোচনা করব তো সিবির মধ্যে কভার লেটার লিখতে হয় তো সেই কভার লেটারটি হচ্ছে এরকম দা ম্যানেজার হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড সাবজেক্ট अप्लाइंग फॉर द পোস্ট অফ এন এক্সিকিউটিভ সেলস দ্যাট ইজ এখানে যে কোম্পানিতে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করছি সেই কোম্পানিটার নাম এখান দিতে হবে অর্থাৎ অ্যাড্রেস হিসেবে তো তারপর আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটা করব সেটা এরকম একটা নমুনা অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখানে দিয়ে দিলাম সা ইন রেসপন্স টু ইওর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন দা ডেইলি স্টার ডেটেড অন 3rd ফেব্রুয়ারি 2022 for the post of an executive sales i'd like to offer myself as a candidate for the post my enclosed curriculum vt would prove that i am a deserving candidate for the post i just to say and hope that considering my educational background skillness and experience you would kindly select me as a candidate for the post I am looking forward to having an interview with you. Sincerely yours, Jahangir Alam, and closers a complete CV. That is, I can say, 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 So, curriculum by team. So, first of all, I can say, 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 father's name, Nuri Alam, mother's name, শারমিন আক্তার অর্থাৎ যার যার যে নাম মাদার্স এবং ফাদার্স নেম সেগুলো এখানে লিখব প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এটা যার যার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস লিখব এখানে আমরা একটা নমুনা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস দিয়েছি 25 ধানমন্ডি ঢাকা তো তোমার যেটা সেটা তুমি লিখে নেবে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসও একই ভাবে তোমরা লিখে নেবে মোবাইল নাম্বার তোমার যার যার মোবাইল নাম্বার লিখবে আমরা এখানে নমুনা একটা নাম্বার দিয়েছি ডেট অফ বার্থ তো যার যার ডেট অফ বার্থ এখানে দিতে হবে তবে এখানে নমুনা একটা ডেট অফ বার্থ আমরা যে স্টাইলে লিখতে হয় সেটা লিখলাম 3rd এপ্রিল 1988 ম্যারিটাল স্ট্যাটাস অর্থাৎ কেউ যদি বিবাহিত বা অবিবাহিত হয় যদি বিবাহিত হয় তাহলে ম্যারিড লিখবে না অবিবাহিত হলে আনমেরিড লিখবে ওকে তো রিলিজিয়ান ইসলাম যার যার ধর্ম এখানে লিখবে ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি তো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস তো এখানে আমরা একটা চার্টের মধ্যে বা সকের মধ্যে লিখব তো এই টেবিলটা আমরা এইভাবে পূর্ণ করতে পারি যে নেম অফ ডিগ্রি বোর্ড ইউনিভার্সিটি গ্রুপ সাবজেক্ট রেজাল্ট সিজিপিএ ইয়ার অফ পাসিং এখানে নেম অফ ডিগ্রি মূলত আমরা একদম উপর থেকে নিচের দিকে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এমবিএ রাশিয়ান ইউনিভার্সিটি এইচআরডি ছিল মেইন সাবজেক্ট আর রেজাল্ট সিজিপিএ 3.67 আউট অফ 4 ইয়ার অফ পাসিং 2015 ইন দা সেম ওয়ে বিএসসি অনার্স ইন ম্যাথ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্টের নাম 3.78 আউট অফ 4 2014 এইচএসসি ঢাকা সায়েন্স এ প্লাস 2010 SSC Dhaka Board Science A plus 2008 HMR Educational Qualifications RJ Table Sheta Ekhan Ullek Kora Hoi Chhe So next Experience Sales Officer in Iskar Pharmaceuticals Limited from 2016 to till day Or that Ekhan Parjan To Shekhan Yamra Ami Ehi Kode Kas Kod Chhe So 13 Number Ehi Hoche Language Skill fluent in bengali and english bangla ebong english te shohoje kotha bola jay kotha bolte pari khub fluently kotha bolte pari references ekhane dui joner reference amra diye dilam dr ashikur rahman phd professor math department dhaka university to tomar jeta tumi dibe dr rafiqul islam phd professor economic department rashi university to jar jar reference she tar tar ta ekhane e bhabe ullekh korte pare তো এখন আমরা রিজিউম ব্যাপারে কিছু আলোচনা করব তো রিজিউমের মধ্যেও একটা কভার লেটার থাকে তো সেই কভার লেটারটা 
আমরা যে ইতিপূর্বে সিভির মধ্যে কভার লেটার লিখেছি ঠিক একই রকম কভার লেটার তাই সে একই কভার লেটার এখানে লিখেছি তো তোমরা এই বিষয়টা দেখে নেবে বা লিখে নেবে আমি এটার তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি না ওকে তো নেক্সট যা বিষয়টা দিতে হবে এনক্লোজার্স আ কমপ্লিট রিজিউম এখানে একটা রিজিউম আমাকে লিখতে হবে লিখে দিতে হবে অ্যাটাচ করে আর টু কপিস ফটোগ্রাফ দিতে হবে আর অ্যাটেস্টেড অফিস অফ অল সার্টিফিকেটস অর্থাৎ এখানে অল সার্টিফিকেটস যত এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আর সার্টিফিকেট আছে সেই সার্টিফিকেট গুলো এখানে দিতে হবে অ্যাটাচ করে ওকে এটা জাস্ট ফটোকপি করে দিতে হবে আমার লিখতে হবে না আর ইমেইল যার যার ইমেইল এখানে লিখে দিবে আর মোবাইল নম্বরও দিবে অবজেকটিভ হচ্ছে টু বিল্ড আপ হেরিয়ান ইন দা ফিল্ড অফ সেলস ইন আ রিপোর্টেড কোম্পানি তো এখানে যে বিষয়ে অর্থাৎ যে ফিল্ডে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করছি অবজেকটিভটাও সেই ফিল্ডে দেওয়ার সমীচে তাহলে যে কোম্পানির লোকজন থাকবে অর্থাৎ যারা পরীক্ষা নেবে ভাইবা নেবে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট হবে ওকে তো এক্সপিরিয়েন্স সেলস অফিসার ইন স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ফ্রম টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু টেল ডেট আজ পর্যন্ত আমরা কাজ করছি আর এডুকেশন এখানে এম বিএ টু থাউজেন্ড ফিফটিন রাশিয়া অনার্স ইন ম্যাথ টু ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাচিভমেন্টস বেস্ট সেলস অফিসার অ্যাওয়ার্ড ইন টু অফ এস এ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি লিমিটেড অর্থাৎ এখানে দুই সালে বেস্ট সেলস অফিসার হিসেবে পুরস্কার পেয়েছি আদার ট্রেনিং কম্পিউটার কোর্স টু থাউজেন্ড ফোরটিন স্পোকেন ইংলিশ কোর্স টু থাউজেন্ড ফিফটিন ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লুয়েন্ট ইন বেঙ্গল অ্যান্ড ইংলিশ ওকে পার্সোনাল ডেটা ইন্টারেস্ট ইন রিডিং বুকস স্টোরি রাইটিং অ্যান্ড ট্রাভেলিং তো এখন আমরা দুইটা বিষয় ক্লিয়ার করেছি এখন এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে কি কি পার্থক্য বা ডিফারেন্সিয়েশন আছে সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করব তো ঠিক আছে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন বিষয়টা অর্থাৎ পার্থক্যগুলো কি আমরা দেখে নেই একটা টেবিলের মধ্যে আমরা বিষয়গুলো উল্লেখ করলাম তো প্রথমেই থাকবে বেসিস ফর ডিফারেন্স তারপরে থাকবে কারিকুলাম ভাইটি আমরা রিজন বেসিস ফর ডিফারেন্স দ্যাট ইজ পার্থক্যের ভিত্তিগুলো কি যেমন ডেফিনিশন এ ডকুমেন্ট কন্টেইনিং ইনফরমেশনস रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स পোস্ট কোয়ালিফিকেশন কম্পিটেন্সিস স্কিলস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস ইজ কলড সিভি আর Another hand, resume. A resume is a document having details of an individual's education, work experience, competencies, and previous job assignments. Okay. Next, what's the size of document? A CV to have a comprehensive and resume to have a concise. That is, it to borrow the honor of it. A time will lose him. CV হ এই ওয়ার্ডটি এসেছে আ লাটিন ওয়ার্ড হুইস মিন্স কোর্স অফ লাইফ আর রিজিউমটা এসেছে ফ্রেন্স ওয়ার্ড থেকে হুইস মিন্স সামারি অর্থাৎ খুবই সংক্ষিপ্ত রূপ রেফারেন্সেস এটার মধ্যে সিভি এর মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে আর রিজিউমের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে না ওরিয়েন্টেড টুয়ার্ডস একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এটার মধ্যে উল্লেখ করতে হবে সিভির মধ্যে কিন্তু রিজিউমের মধ্যে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন নেই কারণ এটা তো আমরা সার্টিফিকেট গুলা ফটোকপি করে দিয়ে দিব ঠিক আছে লেন্থ হবে কিরকম সিভির লেন্থ এটা টু টু টোয়েন্টি অর মোর পেজেস হবে অর্থাৎ এটা খুবই ইলাবোরেট হবে আর রিজিউমটা হবে ওয়ান টু টু পেজ অনলি ওকে আশা রাখি এই বিষয়গুলা তোমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার হয়েছে আর যদি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে একই সাথে যারা এখনো আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবে ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম